fatto. Ma non me lo fatto. Eh. Ah, no. ah, 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 你家住哪儿？那我只能带你来我家。昨天晚上你在哪儿？这不是废话吗？我当然在我家呀。不会吧？怎么了？弟弟弟弟，你先下去。干嘛？你站着先别过来啊！过来过来过来。哎，哎呦，这昨天晚上咱们俩应该是没发生什么事儿吧？不记得了。什么人了啊？你现在都玩一夜情了都？不不不不不不不，不是一回事，不是一回事。这昨天晚上我喝醉了，你为什么不制止我？为什么不拒绝我呀？哎，你害怕个什么劲儿啊？我又不去警察那儿告发你，我也不告诉你老婆，行了吧？哎呦，不不不不，不是这么回事，我我表呢。坏了坏了，好了，死定了死定了！你怎么会这样？我喝酒了，那肯定没采取什么安全措施吧？太不安全了！不是王凯旋，你你你你至于的吗？我怎么不至于啊？你就这不是出大事儿了吗？我觉得昨天晚上挺好的，我一下就想到了我们当初在一起特别幸福的时光。怎么了？你别再想了，多大了？咱们先，你先转过去，我把裤子穿上。你转过去。哎呀，你气死我了，丽丽！那不是，海口，你说你怎么能干出这样的事儿呢？咱们都，咱们都毕业多少年了呀？啊！我现在，我儿子现在都上小学了啊！我还有个不靠谱的弟弟，成天要伴着要离婚，你说你，我这怎么办呢？我一个当哥的，哎你怎么能这样呢？你，哎你吃了早餐再走嘛！我吃个屁！<笑>
干什么呀？不认识了，都是你的，一样都不差，牙膏都给你装上了。是是是是我的。妈，您怎么来了？那得问你啊。问我？嗯。啊，嘿嘿，丽丽，回来没有？你要么帮我提菜，要么帮我开门。别一看见我就找丽丽，你当她是你的救星了？不是，昨天不是惹丽丽生气了吗？没回来，我担心呢。担心她？那你怎么活活都惹她生气伤心呢？没有。我给你解释解释，其实你不能进来，我不能进去。嗯，你别闹嘛，一会儿我还上班呢。谁跟你闹了？哎，我说凯旋，你是不是给我们家丽丽灌了迷魂汤了，让她对本来属于你们俩的房子拱手相让？没有，这不是丽丽胸怀宽广吗？不跟我计较。嗯，她高风亮节，你就趁机顺杆爬了。哎，我说凯旋，你到底是跟你爸一伙呢，你还是想跟我们家丽丽过一辈子？把您这话说的，这一家人哪有分伙的呀？这一头是我生我养我的亲爸，这边是我孩子的亲妈，我这两头不都得照顾到吗、嗯？我看你啊，照顾你那不靠谱的亲爹倒是不遗余力，没怎么照顾我女儿。谁您说的嘛？您别这么说啊！干妞在这儿聊着呢。哎，啊，王姐您回来了，回来了。哎，嗯、咱进屋说去。谁让你进屋？我慢慢，我慢慢。你也消消气儿吧，没事儿。凯旋，哎，我问你，你爸结婚你知道吗？我爸结婚，嗯，我知道了。哦，合着你爸结婚这么大的事儿，就单瞒丽丽一个人是吧？哼。瞒了他，你们好痛快的买房卖房是吧？不是这么回事儿，妈，我这事儿啊也是刚知道，我就没来得及和丽丽说呢。不是我不高兴，你爸这理儿我还就挑了，没他这么干事儿的。放着学区房给新孙子进水楼台，他不愿意。说好了房子过户，不算话，非要跟老保姆结婚还不带通知亲儿子的。说好了婚前财产公证不肯做，你说你爸他闹着这是哪一出啊？妈，您别生气啊！我爸爸这个人办事，他这个逻辑确实不太好拿捏，有的时候我也拿不准。<笑>这都是你们这些啊，心眼实、好脾气的孩子给惯的。妈，这次啊，别说我想不通，就连我们家丽丽也想不通了。丽、哎、丽现在跟哪儿呢？你跟她解释解。我跟你说，丽丽工作最近特别忙，心情还差，这都是因为你们家后院起火给闹的。我看你啊，你先别急着跟那丽丽解释什么。你去你爸那儿灭灭火，带个话。你们不是怕我上门去评理吗？那你就受累，亲自跑一趟啊！啊，你别叫他那么亲。你要是老伤丽丽的心，我就不是你妈了。这话说的，你爸那边的新媳妇才是你妈，你知道吗？哎，哎，你还愣着干什么呀？赶紧拿着行李，踏实的到你爸那儿安营扎寨。我告诉你，现如今呢，你爸那婚也结了。接下来就要买房子了，没问题啊，让他新房子写上你的名字也成啊，这就是我交给你的任务，好歹也算给丽丽一个交代吧，是，对吧？妈，你放心，我肯定跟我爸好好说这事儿啊。但是这行李，我要是拿走就不太合适了，还是放在这儿比较合适。不合适，你说谁不合适啊？我说行李不合适。少贫，我不想跟你再理论了，在你们家呀，光合适别人了，就你们自己不合适。凯旋，不是我狠心。你如果这次不能胜利的完成我交给你的任务，我觉得你就真的该不合适了。嗯，你快走吧，上班去啊！行行行。您是田丽丽小姐吗？是哦，这您快递，请签收一下。行，嗯，好，谢谢。
他这个也太有浪漫情怀了吧！我跟你说啊，西红柿的准备好事儿，都是马后炮，亡羊补牢，早干嘛去了？他又怎么惹你了？你别提了，难怪你昨天晚上心情那么不好呢。哎，我昨天晚上特丢人吧？嗯，应该是酒神加麦吧，客人大伙都开眼界了。哎呦，你别说了，忘了吧。我这一世英名啊，我毁于一旦。你们家王凯旋要怎么惹你了嘛？别提他行吗？行吧行吧，你看这花多好看呢。哎，你就知足吧，丽丽。你看你们家王凯旋对你多好，还送花给你。我们家那位甭提了，连个假花的影子都没有。哎呀，行了，别看了，放着吧。哎，我看看嘛。上班时间呢，你快快走走走。丽丽姐。哎。经理找。哦。这些食材一定要用最新鲜的，好吧？嗯、好。嗯，还有海鲜，这是最重要的东西。好，好吧。好，你去安排一下。不急，走吧。把刚才的东西都寄好了，以书面的形式发给这个公司。行。嗯，赵总。肖燕，你先忙吧。好。怎么了？我想跟你说件事儿。啊。房子的事儿真的是很抱歉，摔坏东西我一定赔给你。不用。又不是什么值钱的东西，哎，你嫂子想替你还钱，我都给挡了。啊，这事儿我不知道啊。你就踏实住着吧，啊。算了吧，我还是把房租给你吧。我这样白住，怪不踏实的。有什么不踏实的？怕什么呀？惯了别人，我还不一定管呢。踏实住着啊，我先走了。家出走？没有啊。啊、哦，嗯，我爸给我带点衣服啊。凯旋儿，你跟你们家丽丽结婚几年了呀？哎，算今年都第十年了。这十年的感情应该还不错吧？嗯，偶尔也有一些小磕小碰，但是还挺好的。<笑>十年的感情，也不会说散就散，对吧？啊？算什么呀？当然不会了。我跟艾口认识三年，领证不到三个月就散了。三年三个月让我痛到现在，这不知道十年的感情要是散了，那会痛多久？你什么意思啊
，没别的意思，我只是以一个闪婚闪离过来人的身份，奉劝你们这些拥有婚姻的人，好自为之。哎，主任，不是您这话到底什么意思？有些事儿吧，要想人不知，除非己莫为，对吧？我给你提个醒，啊，一会儿还有手术，保持好心态。是不是又去我爸妈那儿送东西了？来，先坐。你先坐。哎呦，你回过家了？我问你呢。我这也是路过，正好浙江的朋友给我寄了点鲜笋，这不咱妈也喜欢吃吗？等等等等，打住打住。咱俩已经离婚了，那是我妈妈。你有劲吗？这样？不是 Echo， 我作为晚辈，孝敬老人也是我应尽的职责。那你怎么不去别人家孝敬老人啊 ？Echo， 你看咱们俩之间这个误会，什么时候才能消？咱俩之间的是误会吗？你能不能不要偷换概念？刘向前，咱们已经分开了。我自己的爸妈，我自己会孝敬。你不要想着从他们那儿找什么突破口，没用的。行行行，算我多事儿。对了，艾考，你还没吃饭吗？啊，哎呦，家里的东西都过期了，这刚才最后一根肠也被我吃了。要不这样，咱俩出去吃吧。你别忙了，我也走了。艾考。回到家来，就是跟我说这些绝情的话吗？要不是你还回去找我爸妈，你觉得我还会再来这儿吗？你这么着急跟我撇清关系，什么意思？你不是外面有人了吧？你说什么？我说什么？你心里清楚。我不清楚，我只知道你在胡搅蛮缠。黑口，我拿我最大的忍耐和我对你从来没有动摇的爱发誓，我绝对不会纠缠你。我只是想让你知道，当你孤独无助的时候，我刘向前一定会待在原地，一直等着你。你的这些话真的很感人，但是我们已经过去了。向前，其实你条件挺好的，只要你不重蹈覆辙，不要再去伤害另一个女人。你一定会很幸福的。幸福，艾高，我的幸福是你给的，你都不给我，我的幸福从何而来？
。爸，嗯、哎，梁阿姨，你怎么来了？啊，我不是住两天啊。凯旋，你吃饭了吗？我给你做。哎，你甭忙了，我不吃啊。哎哎，你等等等，你你先。哎，回来住两天啊？怎么个意思？没什么意思，啊，我就是想您了，过来陪你两天啊。你拉倒吧，你等等。是不是因为我们结婚你们闹别扭了？不是说不干涉吗？紧跟着就干涉上了。不不不，行，这你别生气，别操心了。我俩没什么事儿，就是丽丽有点小脾气，跟我有点生气了。她觉得有些事儿吧，我没跟她商量。你看，觉得有的时候我不把她放在眼里，哎呀，哎，反正我也是够冤的。你说到我这儿吧，都是突发事件。哪容我有时间跟他商量呀、啊？而现在我也两头都不是人，相当被动。情绪，你这是情绪。哎，我没什么情绪。行了，我挺累的，我休息，你也早点休息啊。你也快去睡吧，累了一天了。妈，你把凯旋赶走了，用词不当啊！什么叫我赶走他呀？我是让他带着任务走的。任务？嗯，什么任务？不是不可能完成的任务吗？要是完成不了，他就甭回来了。丽丽。你不是想反悔吧？你不是说想跟他散伙吗？哎呀，气话嘛！<笑>你的气话只能当真一分钟啊！你怎么那么没出息啊？你们这样整天吵，整天又和好，这顶什么事儿啊？我跟你说啊，你可不能这样啊！这回啊，让凯旋跟他爸可得好好磨一磨，别总这样一而再、再而三的退让。有什么娄子，妈给你顶着，去睡吧。你不困，人也困了。我知道你有情绪，可儿子这么大了，我管不了了。你说他舔着脸上门来，我能轰他走吗？是吧？我没情绪，我能有什么情绪？嗯、我嫁给你呀、啊，就是高攀。这个话本身就带着一种情绪，啊、嗯。裴贵芝同志，咱们注意一点，和气好不好？我挺注意和气的。嗯，我跟你说啊，嗯，这家要想和气，我就得走。我在这家里，这家里就不会有和气。你这样不是把我往绝路上逼吗？老王，嗯，我这不是逼，我这是为你好。等凯旋呀、啊，他们两口子消了气儿了，和好了，他回家了，我就回来。成、嗯，那我也走。我找个没人的地方，我自生自灭去。哎哎，老王老王，你别急不行，你别急呀、啊。你听我说，你现在赶他走，他不是没地儿去吗？哎，你以为他真的没地儿住吗？嗯、他这来给我示威来了，什么？小不点事，消消气啊，消消气。不是那意思。做菜的事儿我得跟您说两句哈、啊，最好以后还是
，别做这种油炸食品，老人吃了不健康。我爸这岁数，他不像我呀，有的时候你别看过了嘴瘾了，但确实对身体没什么好处，尽量还是不做啊，容易得三高这样。哎哎、好好。日子没吃这一口了，嗯，你教训谁呢你？啊，你教训谁呢你？什么三高三低的？论营养，你拍啊银币，你懂？荤素搭配啊，什么的营养结构啊，人家什么不懂啊？你还、啊、三高三低的你，你看给我这是什么？我叫裴阿姨专门给你准备了这个，你还挑三拣四的你，你不是什么你不是？你你什么？我就知道，你一肚子官司啊，啊，我们不就结了个婚吗？我们结婚怎么了？我们感情到这一步，我就得结这个婚。我不结这个婚，我是傻子我。爸，我也没说什么呀。住的时候看你手有点抖，是不是没睡好呀？要不我安排一下，给您提个检。感觉我身体没问题，只是心情不太好。哦、对不起，主任，我不该问。那我先回去了。等等，我心情不好，还真跟你有点关系。跟我有关系？我跟艾克彻底分手了，真的呀？怎么，你还不知道吗？我怎么会知道呢？我跟艾克就是个普通的同学关系，怎么会知道你们俩之间的事儿？不管你知道不知道，反正现在我弄清楚一件事情，就是艾克之所以这么下定决心要跟我分手，就是因为他又重新喜欢上了你。不会的，主任不可能，这怎么会？为什么不会？主任，你一定得相信我们俩一点那个意思都没有。如果他有哪怕那么一丁点，我肯定竭尽所能的打消他这个念头。真没有，凯旋，我真的很想相信你。我心口如一无半点水分的，那就行。不过你要记住你今天说的话。说了，来吃点水果。我爸爸去哪了？嗯，妈妈也不知道。是不是你把爸爸给整跑了？怎么是我呢？不是我呀，你爸爸一大活人，我能赶跑吗？来，那就是姥姥把爸爸给赶跑的。嘿，小人，就瞎说。嗯，老不喜欢爷爷，也不喜欢爸爸，所以爸爸就跑了。你今天怎么那么厉害啊？姥姥对你不好吗？姥姥不疼你？你怎么这么说姥姥呢？那我爸爸到底去哪儿了？来，明明，妈妈问你啊，你看，现在爸爸妈妈没住在一块儿是吧？那要让你选的话，你更喜欢跟谁住呢？那得和爸爸住啊。为什么呢？妈
妈妈能照顾明明，但是爸爸不能啊，他连自己都照顾不好自己。你不在家的时候，他不是带我吃汉堡包，就是煮方便面。我长大了得照顾他呀。明明，你可不能那样啊！你妈妈老了以后就不需要别人照顾了吗？你长大了也要照顾你妈妈，知道吗？姥姥，我爸爸妈妈怎么了？为什么我们三个不能在一起住啊？妈妈是不是要跟爸爸离婚啊？明明啊，别瞎说，妈妈爸爸没有要离婚。你们一说离婚，爸爸就失踪。上次是爸爸不对，我都帮你们教育他了。这次呢，也是爸爸不对吗？你瞎说什么呀？没有，没有啊，没有，没有儿子。好了好了，爸爸就是出差了，爸爸过几天就回来了，好不好？真的？真的？妈妈还能骗你吗？等爸爸回来了以后，就带你去欢乐谷，好不好？好啊，妈妈你也一块去。妈妈一起去，但是你得听话，你得乖。你要乖的话，妈妈就跟你们一块去。我一定乖乖的。我现在就写作业，妈妈。快去吧。万强要跟着住到什么时候啊？挨得上吗？你先回答我，你跟丽丽这个冷战准备冷到什么时候，战到什么时候啊？没冷战，哎呦，我们俩没没什么事儿，倒是您自己想想您自个儿这遭遇战吧。你看这万强，这不耍无赖吗？这万强是裴阿姨亲生儿子吗？你什么意思？跟裴阿姨这做派完全不像呀、啊。那你是我亲生的吗？哟，那我不知道，这得问您啊。矫情，无赖是吧？我无赖，你不无赖，你住我这干什么呀？这不是我家吗？你有你自己家，你成家了，你知道不是？你住我这无赖，你是不是？你怎么这么说话呀？吧，你想赶我走是吧？废话，人家孩子是要考试，怕睡不好影响成绩。你也考试吗？就玩这个，你也考试吗？你啊，啊！好，好，好，好，我别跟您辩论了。啊，对，人家是要考试，那我明天还得给病人做手术呢，我也得早点睡。啊，你把我火拱。哎呦！哎，你们这干嘛？正能睡觉吗？我跟你说，你千万不用担心我，你知道吗？其实啊，我跟大哥一样，适应能力特别强，尤其是持久战。行，行了，你们快去睡，我我我睡了。不是，哎，他睡着了。嗯嗯。嗯睡还治颈椎病呢
，随便吧。哎呀，有病啊！啊？啊？我说你病了，我病了。有一种病啊，自个儿不清楚，别人都知道。瞧你现在那姿势，还说我有神经病。必须今天下午到人民医院去检查一下，必须要确诊，才知道具体怎么治疗。不行，啊，人民医院人太多，不好管不上。王大夫，这么着，明天您上班，我直接去找您。你这个病不能再拖了，必须今天去。我给你开个条子，到了人民医院以后啊，你就找刘主任啊，把这个条加进去。那不行，啊。现在管得挺严的，这万一真被抓着，把您再搁里头，多不合适啊！你可真有意思，我这不是为了你好吗？我还不懂这些事儿吗？行，那您放心，万一出了什么事儿，就算我真被抓着，我绝对不会告诉别人这条是您给我写的，打死我也不说。接我电话呀，艾克，我现在还在医院正看病呢啊！今天的病人特别多，都排着队呢，先不跟你说了，回头再说啊。你今天病人是特别多是吗？是，今天也是赶巧了，好多人六七个呢啊。那你给我也挂一个，你也挂一个，你别闹了，好吧？你先等不忙，然后我，你太过分了你，你怎么撒谎呀、啊？我不撒谎，还不知道你这么躲着我呢。你那么怕我？不是不好意思跟你见面吗？那天晚上我真的是喝多了，我断片儿了。哎，如果我真的有对不住你的地方，我很真诚的向你表示道歉啊！哎，我真的是太不应该了。我都没怪过你，谈何原谅？况且那天晚上咱俩不是挺好的吗？你对我那么温柔，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别提那天晚上的事儿了。我确实已经喝多断片了，我什么都不知道啊。我为我自己这个行为，我表示我很自责。我都已经跟你说了，我不会告诉任何人的。你紧张什么呢？你还是怪我吧，要不我心里也挺难受的，我不知道怎么面对你了。现在，哎呦，行，王凯旋，你要是这么说话的话，我也特别想跟你说一句话。那天晚上吧，我后来回忆了一下，我觉得比起大学你那会儿啊，你现在……王大夫，我今儿下午还是去不了。啊？您那条没给我。张哥，咱们公司现在生意还不错吧？不行，今年呢是整个行业都萧条，要不然老板也不能让我找个人拿方案。我们以前都是找公司做的，个人
，好多地方还是不方便。那个人现在不是省钱吗？钱是一个方便，关键拿出来的东西要好啊。张哥，这个呀，你就放心吧。我们公司啊，那是专业做品牌咨询顾问的。在酒店设计策划还有策略这方面呀，都是驾轻就熟的。有你这句话，我就放心了。你们是专业干这个，比我们摸着石头过河要强。不过美美，这么大的案子，拿得起来吗？爱美酒店集团这个您知道吧？知道啊，行内很有名气。<笑>我呀，现在是爱美集团第一家五星级酒店的品牌项目负责人。是不是啊？哎，这是我的名片。还有美美，送你四个字，年轻有为啊！啊，快快快快，快来帮我看看，来，来。哟，小叔啊！明明，嫂子。哎，这哪来的呀？这是。这是说什么有什么呀？前两天我还跟你爸说给明明买台钢琴呢，今天他小叔就送来了一台。啊，你弄来的？啊，这。买的？对呀、啊，前段时间我不是说要送明明一个礼物吗？这么长时间没送来，我就打个电话问了一下，他们说没货了，然后我又加了点钱换了一台。<笑>哎呦，明明，明明，别玩了，去做宴去去，闲醉再玩啊！凯哥，你说你这是干什么呀？花这钱买这么贵的东西，你怎么生活呀？钱对于我来说真的不重要。我没钱一样活得很快乐，但是你们不一样啊，你们有明明。嗯，你们可能比我活得更物质一些吧。嗯，没错，凯哥说的有道理，你比你哥懂事多了。有时间你劝劝你哥。哼，妈，做你的菜，看你瞎操心。不是，凯哥，你听我说啊。嗯、啊。这、这、这，你真是别费这心。你那钱吧，有用的地方多。你听我的啊，这钱你退了，真的。哎呀，退不了了。嗯，之前呢，我挣了点钱，再加上我把我妈那个戒指卖了。啊？你、哎、把戒指给卖了？啊？那哪行啊？这这得赎回来这个。赎不回来了。怎么赎不回来呢？那不是你跟燕子爱情的见证吗？再说了，那老妈的戒指怎么能给卖了呢？这你得赎回来，那留着也是个念想啊。爱情都没了，还要那戒指干什么呀？<笑>哎呀，如果我妈的戒指能弥补我之前对你们的伤害，那也算是值了。<笑>什么伤害不伤害的？你看这说什么呢？你听我的，快去给赎回来。哎呀，嫂子，你就不用管了，反正我也待不了多长时间，我过两天就走了。又要走啊？嗯。上哪儿啊？还没定呢，反正不在这待了。哎，不说这个。三叔、啊。哎，嫂子，给明明找个好一点的老师，好好培养。人的兴趣比什么都重要。人要是没了兴趣，那就跟行尸走肉差不多了。哥真是个有思想、肯付出的好孩子，比他哥强多了。什么呀？你做什么呀？我又说错了。喂，嗯，对了，王叔，嗯，咱那个新房什么时候搬呀？开了，东西收拾差不多了。你不是要考试吗？等考完了，咱稳稳当当的。<笑>哎呀，叔，你不用等我，该搬就搬。那地儿离我学校特别近，没事我还能回家吃饭。那是必须的呀、啊嗯，你妈就冲着这个选的房子。你看，这一下我就有口福了吧？<笑>傻小子。<笑>哎，对了，开元兄啊，你家住哪儿啊？解放路。那可够远的呀！这要平时想吃口热乎的，估计是不大可能了。家里不有微波炉吗？热一下就完了。微波炉热饭不是不健康吗？再说，万一没剩饭，怎么就不能给我留口饭吃啊？爸就不能给我留点饭吃吗？我那那那怎么不能？有饭有饭，没有啊？我先给你做。<笑>就是嘛。<笑>但这个住也是个问题啊，对不对？你看那边，它是个一居室，这边最起
码还有客房呢，是不是？那边就一客厅，你说你怎么住啊？到时候，那客厅里可以放一个沙发床呀、啊，白天当沙发用，晚上我就睡在那儿，这不就完了吗？那有的是旧家具，一糊弄就是一。不用糊弄，我就买个进口沙发床，特别好的那种，特别舒服。白天坐，晚上睡。亏你还在医院工作，你说那沙发天天谁都坐，那多不卫生啊！我从医院拿两瓶消毒酒精回家擦，我睡觉之前我自己先擦一遍，行不行？哎，你怎么这么多问题啊？对吧？那当我没说行不行？你要不嫌麻烦。你愿意睡那消毒沙发，你就天天睡那消毒沙发。你要不担心您这健康，你愿意吃剩饭，那你就天天吃剩饭，好不好？当我没说。哎，吃饭。<笑>你也是，怎么那么多话呀？吃饭。二妈，我真是为凯旋兄着想呢。哎，吃饭吧。今儿都这都是先做的啊。不错，你给他找个老师，打基础比较重要，是吗？嗯。哎，凯哥啊，嗯、要不就你教他算了。啊？我不行，我得走了。嗨，你说你走什么走啊？你在这住几天是吧？你就住明明那屋，跟他一块睡。啊？哎，丽丽，这怎么行啊？你不是一直想锻炼明明单独睡吗？不用了，嫂子。哎呀，凯哥啊，你说说，你让我们现在临时找这个教他的老师上哪儿找去？你就带他入个门，然后你再走，行不行啊？妈，你不是一直也想让明明学钢琴来着吗？是不是？啊啊，那倒是。啊，这不太合适吧？怎么不合适啊？要我说就合适。你不是老说欠我们人情吗？嫂子就让你帮这个忙。就教明明学钢琴了，行不行啊？嗯，那好吧。<笑>明明，快谢一下叔叔。谢谢叔。来，来。你说，我跟你说，这个，嗯，现在投什么都不如买沙发。嗯。到屋里来一下，怎么了？那个坏了，你你帮我看一眼。嗯嗯。什么坏了？嗯，什么都没坏，没坏你神神秘秘叫的。先坐着，先坐着，坐着。咱们家现在眼线太多了，有些话吧，这当着外人的面不太好说。是啊，你就是你丈母娘最好的眼线，你说吧。这话说的，还是关于你买房子这事儿。嗯，刚才万强的意思你也听出来了吧？他想永远跟这住下去了。人家有集体宿舍，不会占我便宜。你放一百个心吧你。那干嘛跟这儿打地铺啊？那不住学校去啊？我跟您说吧，这房子只要你买完了，万强肯定永远跟着住下去，你信不信？那会儿住集体宿舍的可能就是您了。我就是住集体宿舍，也是你把我挤出去的，你知道不知道，二子？你这不就有点不讲理吗？我从小到大我就住在这个屋，我一直住在这张床上。你有家，你知道吗？啊，你怎么胳膊肘往外拐啊？所以我说您现在就是有点当局者迷。你现在需要我这么一个旁观者帮你把把关？行行行行行行行行行行，你打住啊！你别再绕着你爹了，有什么话你就直说啊！我直说，直说，写上我的名字，写上我的名字，我的名字，写上王凯旋，写哪儿？房产证那儿呀。我跟你说，你千万别多想，别多想，别多想。我没有想和您争房子的意思啊。
这房子还是你们老两口的，我就是帮你把个关，把别人那不好的念想给断了。你们踏踏实实过你们的幸福生活，好不好？你觉得这主意怎么样？不怎么样。为什么呀？生和气还为什么？我这。刚才什么东西坏了？什么都坏了，这么折腾还有个不坏？行了，说你知道我什么意思？你一定要。哎，你什么意思？刚才跟门口偷听呢？要不你住这儿？来来来来。请家教的钱还是有的，你看现在弄得多别扭，弄得我还得跟你们住在一起。不是，我是怕他出事儿。那么大人能出什么事儿啊？不知道，我就怕他呀，因为没面子。最后呢，我活也没找着，也没地儿住，还把身上最值钱的东西当了，花在明明身上了。这我才不信呢。是。天天说狼来了的人啊，那话是不太能信，但是又退一万步，退一万步，那王凯旋不得恨我一辈子啊？你都快跟他散伙了，还管他恨不恨你？哎呀，不一码事儿。说到底啊，你心里啊还是在乎那个穷郎中。嘿，一日夫妻还白日恩呢，我怎么不在乎他了？那说不在乎也不是一朝一夕的呀。嗯、是啊，老王说的真对呀。姑娘，去去去，什么乱七八糟的呀？去，你老了也不懂，快睡吧。行，你也早点睡啊。哎，哎呦哈，想爸爸了啊,啊？回来了，丽丽。可怜的爸爸，妈妈又不想理你了。妈妈累了，别生气了。我知道这事儿确实让你添堵了。再有这种事儿呢，我绝对不瞒着你，我及时向你汇报，好不好？你到底要干嘛呀？这不哄你呢吗？我跟你解释解释啊！你不用解释了，我也不想听。你看看啊，你说你在那卖房协议上签字是你爸逼你的，是吧？你爸骗你，我信了。你说以后不管什么事儿都第一时间告诉我，我也信。结果呢？结果我就被冤枉了呀！那我爸签字那回确实使了一计，我也没反应过来啊。那领证这事我也不知道，后来才知道的。要不是郭伟，我到现在都不知道。关人郭伟什么事儿？郭伟他妈跟我爸不是一个单位的吗？我爸领证让他妈先知道了，他妈告诉郭伟，我才知道的。真的？真的。那你就不能打电话告诉我啊？非得。非得每次我都亲眼看见，确实是我的错啊！别了，别生气了，咱俩不能老这样。你就蒙我吧，你啊！我没蒙你，你保证，你保证没有一件事情瞒着我，好好想想再说。我保证，我不信。为什么不信呢？你要干嘛呀？给我妈去。你妈不是在这儿呢吗？我妈在这儿，我就不能去他们家住啊！哎呀，行行行行，我不在这儿住，你留在这儿好不好？我马上就走。你真行，你我这不是想你了吗？过来看看你，你一点都不想我吧？哎。那我走了。
。哎，哥，你干嘛呀？小叔歇会儿，凯哥，你过来，我点事儿跟你说。好，咱俩跟姥姥走。什么事啊？哎，你这几天去没去看你哥？没有啊。怎么了？那你就抽空给他送你件换洗衣服去吧。嫂子，你要这么关心我哥，你就让他回来住呗。我天天坐在医院的沙发上，多难受啊。那是对他的惩罚，不吃点苦头哪能长记性啊？哦，是是是，是得让他多吃点苦，要不然衣服也别送了，脏死他得了。那能是一码事儿吗？脏死臭死，那不是给咱们丢人啊？哦，是这样啊。那衣服在哪儿啊？过来。嗯都够穿一年的了，你是真不打算让我哥回来了？多了，你觉得呢？不多。哦，对了，我今天在商场里看两条裙子挺好看的，我就给肖燕买了，当演出服吧。你抽空给她送去。不用了。哎呀，这是我的心意，怎么你说不用就不用呢？送去。那你自己送呗。哎，凯哥，我说你是真傻假傻呀？你还真想跟人冷战到底啊？这不给你个台阶下吗？那你跟我哥呢？打算一直这么闹下去啊？那，哎，干啥这？小子，我跟燕儿完了。凯哥啊，啊，冰箱里那半拉西瓜你给你哥拿着。哦，要别的扔了，还再拿个勺啊。知道了。哟，怎么这你也搬这儿出来了？嫂子让我给你送点东西。那包里什么东西啊？衣服啊！这衣服和西瓜都是你嫂子让你给我送来的啊！哎呀，你看着没有，凯？这就叫成熟女性，知道吧？让小燕好好学学。别看你嫂子表面上对我挺严厉，她关键的时候心里有我，特别在乎。
衣服西瓜最好的证明了吧？别臭美了，人家是怕你中暑，没法挣钱养家。人都跟我说了，这次让你在外边好好吃吃苦，长长记性，不会让你那么轻易回家的。你嫂子说的啊。你嫂子这人也是粗心大意，带个西瓜也不说给人切好了，我这上哪儿找切西瓜的刀去？你看你，人都给你带着呢啊！说了，你就喜欢用勺吃。嘿，嘿，你嫂子有经验，关键时刻啊，心还是很细致的。哎呀，行了吧，赶紧吃吧。哎，你先来点儿。哎，我不吃，家里有的是。你这半个就是我吃剩的。你牛，行了吧？仗着会弹几首破曲子，在家里比我有地位了啊？那当然了，人贵在有一技之长。我没有一技之长呀，我这特长是人命关天的大事儿。但是话说回来了啊，我这特长吧。最好是别在咱们家人面前展示，<笑>咱们家人最好是平平安安、健健康康的最好。不说白了，还是不如我。你牛，行了吧？哎呀，你这会音乐呀、啊，是属于要锦上添花，那顶多就是雪中送炭，行了吧？那你也给我送点炭呗。你又怎么了？我说心里吧凉吧凉的，不许你，你跟肖燕这个破事儿，天天没病找病，你这就是又难受了。心花了，这是他送的，怎么办呀？你说这个，丽丽啊，我可是帮你打听过了，那个赵总啊，今年四十三岁，属猪的，水瓶座男人，是属于那种对感情情有独钟、矢志不渝那伙。他有过一段婚姻史，几年前啊，他的媳妇去世了，所以至今为止他还是单身。哇，你先看看这个吧，你这是参加了 FBI 了吧？照你这么说，这事还麻烦了。你说他要有家室吧，还不能这么直白，是吧？你说我是谁呀？我一小职员，他怎么就把目光放我身上了呢？你们家王凯旋知道吗？那哪能让他知道啊？这事儿，不过我得处理处理了，这得刹刹车，不能任其发展下去。我本来觉得呀、啊，我就我不搭这茬就算了，结果没想到我这沉默让人当成给默许了，这误会可大了。那那怎么办呀？说呀，别再给我送花了。理由吗？那需要理由啊！我一婚一育，有家有孩子，您整天给我送秋波，我也接不住啊。丽丽，我觉得这么说好像不大好。你看吧，人家赵总他送花给你也是一番好意，对不对？你们俩又是工作合作伙伴的关系，你那么跑过去一说，那你们俩以后见到得多尴尬呀，对不对？我现在就不尴尬吗？我我